জিবরিল আমিন যখন কিয়ামত সম্পর্কে নবীকে জিজ্ঞেস করলেন তিনি জবাব দিলেন না হাদিসে জিবরিল বলতে পাবেন মাল মাসুল বি আলামিনা সাইল যখন ঈমান অর্থ কি ইসলাম অর্থ কি জিজ্ঞেস করতে করতে শেষে বললেন কিয়ামত কখন সংঘটিত হবে তখন নবী উত্তর দিলেন কি মাল মাসুল বি আলামিনা সাইল জিবরিল তুমি যে প্রশ্ন করছো এই প্রশ্ন সম্পর্কে প্রশ্নকারীর চাইতে প্রশ্নকৃত বেশি জানে না পূর্ণিমার চাঁদ দেখতে যেমন তোমাদের কোনো কষ্ট হয় না পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে দেখতে পাচ্ছ ঠিক তোমরা তোমাদের রবকে তার চাইতে আরো উজ্জ্বল দেখতে পাবো পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছ কোনো মেশাল নাই কোনো দৃষ্টান্ত নেই কিন্তু আল্লাহর হাত আছে আল্লাহর হাতটা কার মতো আমাদের হাতের মতো নাকি ফেরেস্তার হাতের মতো নাকি এরকম সেই রকম এরকম কিছু বলার সুযোগ নাই কিন্তু আল্লাহর হাত আছে এটা বিশ্বাস করতে আহলেদিস আন্দোলন বাংলাদেশ আসুন পবিত্র কোরআন ও সহি হাদিসের আলোকে জীবন গড়ি আলহামদুলিল্লাহ ওয়া <tries> সদীদ <tries> ইসলাম <tries> ফকুল্লাহ <tries> আলহামদুলিল্লাহ যাবতীয় হমদসানা বিশ্ব জাহানের মালিক বিশ্ব শ্রেষ্ঠ আল্লাহ রবুল আলমিনের জন্য এবং যাবতীয় দরুদ সালাম বর্ষিত হোক বিশ্ব মানবতার মুক্তির দূত বিশ্বনবী আখের নবী সৈদুল মুরসলিন খাতমুন্নবীন নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহাসাল্লামের উপর আজকে সংক্ষিপ্ত খুদবা আকিদার গুরুত্ব এবং ভ্রান্ত আকিদার পরিণতি সম্পর্কে আলোচনা করবে ইনশাআল্লাহ ওমা তৌফিক ইল্লা বিল্লা আলহি তাওয়াক্কাল তো আলহি উনিদ আকিদা কি জিনিস 
عقیدہ সঠিক এবং বেঠিক শুদ্ধ এবং অশুদ্ধ কোন আকিদা গ্রহণ করা প্রয়োজন আমল কবুল হওয়ার জন্য নিঃসন্দেহে বিশুদ্ধ আকিদার প্রয়োজন আমরা অনেকে আকিদার বিষয়টা গুরুত্ব দেই না আকিদার কারণে যে মানুষের আমল পর্যন্ত বিনষ্ট হয়ে যায় আকিদা ভ্রান্ত হলে এই বিষয়টা আমরা অনেকে ওইভাবে অনুভব করার চেষ্টা করি না কিছু ভ্রান্ত আকিদা আমাদের সমাজে চালু আছে ভুল আকিদা ইসলামের মধ্যে ঢুকে আছে মানুষের মধ্যে ঢুকে আছে যেগুলো আমাদের জানা এবং সঠিক আকিদা পোষণ করা জরুরি আকিদা শব্দটি আরবি আল ওকদাতুন শব্দ মূল থেকে এসেছে যার আবিধানিক অর্থ হচ্ছে বন্ধন বা গিরা আর পারিপার্শ্বিক অর্থ হচ্ছে ওই দৃঢ় বিশ্বাস যার উপরে মানুষের জীবন পরিচালিত হয় অর্থাৎ দৃঢ় বিশ্বাস যেটা সেটাই হচ্ছে আকিদা আকিদা এবং ইমান দুটি শব্দ ইমান অর্থ বিশ্বাস আকিদাটাও যদি বিশ্বাস অর্থে ধরি আবিদানিক দৃষ্টিকোণ থেকে খুব কাছাকাছি হলো পারিপার্শ্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে কিন্তু পার্থক্য আছে ইমান এবং আকিদার মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে ইমানটা হচ্ছে সমগ্র দিনকে অন্তর্ভুক্ত করে আর আকিদা হচ্ছে দিনের উচ্চ পর্যায়ের কিছু মৌলিক বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে আকিদাটা হচ্ছে ইমানের তুলনায় আকিদার তুলনায় ইমানটা হচ্ছে ব্যাপক অর্থবোধক যেমন আকিদাকে বিশ্বাসের মাথা বলা যায় এবং ইমানটা হচ্ছে তার শরীর আকিদা ব্যতীত ইমান তেমন অসম্ভব যেমন একটা ভবন বা একটা ইমারত তার ভিত্তি ব্যতীত অসম্ভব একটা বিল্ডিং নির্মাণের জন্য যেমন তার ফাউন্ডেশন লাগে ভিত্তিটা মজবুত করতে হয় ঠিক ইমানকে মজবুত করার জন্য মানুষের আকিদাটা মজবুত করতে হয় যদি বিশুদ্ধ আকিদার অধিকারী আমরা না হই অশুদ্ধ আকিদা যদি আমাদের মধ্যে থাকে তাহলে ওই ইমান আমাদের কোনো কাজে আসবে না সে ইমান আমাদের কোনো উপকারে আসবে না আমরা এই ভ্রান্ত আকিদার অনুসারী হয়ে আখেরাত আমাদের নষ্ট হবে যে কাঙ্ক্ষিত ফল লাভ করার জন্য আমরা ইবাদত করছি সেই ফল আমরা লাভ করতে ব্যর্থ হব এই জন্য আকিদার গুরুত্ব বোঝাতে গিয়ে শায়ক বিন বাজ রহমোল্লা সৌদি আরবের সাবেক গ্র্যান্ড মুফতি তিনি বলছেন আল আকিদা তু হুয়া আসল দিন ইল ইসলাম ও আসাসুল মিল্লা আল আকিদা তু হুয়া আসল দিন ইল ইসলাম ও আসাসুল মিল্লা আকিদাটা হচ্ছে ইসলামের একটা মূল বিষয় আসলু দিন ইল ইসলাম ইসলামের দিন ইসলামের একটা মৌলিক বিষয় হচ্ছে আকিদা ও আসাসুল মিল্লা মিল্লাতের একটা বুনিয়াদ মুসলিম মিল্লাতের একটা বুনিয়াদ বা ভিত্তি হচ্ছে আকিদা বিশ্বাসের ত্রুটি থাকলে তার সব কিছুই গলত এই জন্য আবু সাইদ খুদ্রি রাদি আল্লাহ আনু থেকে বর্ণিত হাদিস রসুল করিম সাল্লাহ আলহাসাল্লাম বলেছেন যে উমির তন উকাতিলান নাস হত্যা ইয়াসাদু আল্লাহ ইলাহ ইল্লাহ ও আন্না মোহাম্মদ রসুল্লাহ ওয়াইকিম উসলা ওয়াইউত জাকা ফাইদা ফালু জালিক আসাম মিন্নি দিমা আহম ও আমু আলহম রাহ বুখারি ও মুসলিম রসুল সাল্লাহ আলহাসাল্লাম বলেছেন আমি আদিষ্ট হয়েছি আমাকে আদেশ করা হয়েছে ওই পর্যন্ত ওই ব্যক্তি কোনো ব্যক্তির সাথে যুদ্ধ করার জন্য যে পর্যন্ত না এই সাক্ষ্য দিবে যে আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই হাত্তা ইয়া সাধু আল্লাহ ইলাহ ইল্লাহ ও আন্না মোহাম্মদ রসুল্লাহ যতক্ষণ পর্যন্ত এই সাক্ষ্য না দিবে যে আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং মোহাম্মদ আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম ততক্ষণ পর্যন্ত ওই ব্যক্তির সাথে যুদ্ধ করার জন্য জিহাদ করার জন্য আমাকে আল্লাহ আদেশ করেছেন ওই উকিম সালাত ওই উতু জাকাত এবং যতক্ষণ না সে সালাত আদায় করবে এবং যতক্ষণ না সে ঠিক জাকাত দিবে ফাইদা ফাল উদালিক আসম মিন্নি দিমা আহম আম আলহম যদি সেইগুলো করে তার বিশ্বাস যদি ঠিক থাকে তাহলে 
সে আমার কাছ থেকে তার রক্ত এবং তার মালকে সে নিরাপদ করলো অর্থাৎ রসুল করিম সাল্লাম বুঝাতে চাচ্ছেন যে এই বিশ্বাস যদি তার তৈরি না হয় এই আকিদা তার যদি না থাকে তাহলে তার সাথে কোনো আপোষ নেই এটা রাসুল সাল্লামকে আদেশ করা হয়েছে তাহলে বোঝা যাচ্ছে আকিদার বিষয়টা একটা মৌলিক বিষয় আল্লাহ সুমান তালা বলছেন ওমা ইয়াকফুর বিল ইমান ফাকাদ হাবিতা আমাল হু ওহু আফিল আখির মিরাল খাসরিন যে ব্যক্তি স্যার বিশ্বাসের সাথে কুফুরি করবে আকিদার সাথে যে বেমানি করবে সে কি হবে ওহু আফিল আখির মিরাল খাসরিন সে ব্যক্তি পরকালে ক্ষতিগ্রস্ত হবে পরকালে সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে তাহলে পরকালে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া মানে সে জাহান নামে যাবে আখেরাতের জন্য তো আমরা সব কিছু করছি কিন্তু আল্লাহ বললেন কি সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্ত হবে যার যার আকিদা ঠিক না থাকবে তার বিশ্বাসের যদি ঘাটতি থাকে তার ইমানে যদি ত্রুটি থাকে আকিদাটা হচ্ছে মৌলিক কিছু বিষয়ের বিষয় দিনের সর্বোচ্চ পর্যায়ের কিছু মৌলিক বিষয় আর ইমান সম্পর্কে আমরা জানি আল ইমান হো তাসিউ কবিল জিনান ওয়াল ইকরার বিল লিসান ওয়াল আমাল বিল আরকান ইজিদ বিল তোয়া ও ইয়ং কোস বিল মাসিয়া ইমান হচ্ছে অন্তরের বিশ্বাস এবং মুখের স্বীকৃতি আর কর্মে বাস্তবায়ন তিনটার সমন্বিত রূপ হচ্ছে ইমান ইমান আনতে হলে অন্তরের জন্য বিশ্বাস করতে হবে মুখের স্বীকার করতে হবে এবং আমলে সেটা বাস্তবায়ন করতে হবে নচত তো আবু জাহালেরও ইমান ছিল আবু জাহালের অনুসারে যারা তাদেরও ইমান ছিল তারাও তো আল্লাহকে রব হিসাবে বিশ্বাস করত এবার আল্লাহ রবুল আলম সুর লোকমানের মধ্যে বলে দিয়েছেন যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন আল্লাহ নবিক আল্লাহ বলছেন যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন মান খালাকা সামাওয়াতি ওয়াল আর্দ এই আসমান জমিন কে সৃষ্টি করেছে লয়াকুল উন্নাল্লাহ তারা বলবে যে আল্লাহ সৃষ্টি করেছে আবু যে হলো আল্লাহ যে স্রষ্টা সেই বিশ্বাস তার ছিল আল্লাহ যে রিজিক দাতা সেই বিশ্বাস তার ছিল আল্লাহ যে প্রতিপালক আমাদেরকে লালন পালন করছেন এই বিশ্বাস তার ছিল কিন্তু তাই বলে সে কি মুসলিম সে কি ইমানদার নিশ্চয় সে ইমানদার না কারণ সে তাউহিদের একটা অংশ বিশ্বাস করত আর বাকি দুইটাতে তার ইমান ছিল না তাউহিদে ইবাদতে তার বিশ্বাস ছিল না কিন্তু তাউহিদে রুবুবি ইয়াদ যেটা রব হিসাবে যে আল্লাহ আল্লাহ সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ রিজিকদাতা আল্লাহ লালন পালনকারী এই ইমান এই বিশ্বাস তার ছিল আর এই কারণেই আবু যে হলো কিন্তু আল্লাহর কাছে বদর যুদ্ধে প্রার্থনা করেছিল আল্লাহ নবী সাল্লা সাল্লাম আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করলেন আবু যে হলো আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করলেন আবু যে হলের দোয়া ছিল বাবদাদের ঐতিহ্য রক্ষার দোয়া আর আমাদের নবীর দোয়া ছিল দিন রক্ষার তৌহিদ রক্ষার দোয়া দুইটা দোয়া কিন্তু দুই রকম একটা হচ্ছে বাবদাদার ঐতিহ্য রক্ষা যেটা রসম রেওয়াজ রক্ষা আজকের দিনেও আমরা যারা আমলের ক্ষেত্রে গিয়ে বাবদাদার দিন যেটা আছে বাবদাদার রসম রেওয়াজ যেটা আছে সেটার পক্ষে কথা বলি যে আমাদের বাবদাদারা কি ভুল করেছেন এত এত আলম তারা কি ভুল করছেন এত সব মানুষ কি ভুল করছেন এই কথা কিন্তু আমরাও বলছি কিন্তু এটা তো বলা যাবে না বলতে হবে যে কোরআন হাদিসে কি আছে আমার আমলটা আমাকে যাচাই করতে হবে কোরআন হাদিস দিয়ে ব্যক্তি দিয়ে নয় অথবা কোনো মুরুব্বি দিয়ে নয় বাবদাদার নাম বলে নয় বাবদাদার দোহাই দিয়ে নয় তো বাবদাদার দোহাই দেওয়ার এই রেওয়াজ কিন্তু জাহিলি আরবে ছিল প্রত্যেক নবীর জামানাই কিন্তু এটা ছিল যখন ইব্রাহিম আলাই সাল্লাম তার কমকে দাওয়াত দিয়েছিলেন তখন তারাও কিন্তু এই জবা দিয়েছিল মাহাদি তামাতুল মাহাদি তামাথির উল্লাহ আঙ্কুল আকিফুন ইব্রাহিম বললেন কৌমকে যে মাহাদি তামাসিল এই যে এই মূর্তিগুলি বানিয়েছ এই যে প্রতিমাগুলো এইগুলো কি যার তোমরা পূজারি হয়ে বসে আছো আকিফুন মানে যাকে নিয়ে তোমার মত্ত হয়ে আছো এটাই তোমাদের সব কিছু তার কাছে পূজা অর্চনা করছো তার কাছে প্রার্থনা নিবেদন করছো এইগুলো কি কি বলেছ বাল ওয়াজাদ না আবা আন আল্লাহ আবিদিন স্পষ্ট জব আমরা এগুলো আমাদের বাবদাদাদেরকে এইভাবে করতে দেখেছি জব দিয়েছিল কিন্তু এটা তারা বলেন না যে হ্যাঁ এটা ঠিক এটা এইভাবে করতে হবে এটা আমাদের রব উল্টাপাল্টা কিছু বলেন নাই সরাসরি একটা দলিল দিয়ে দিলেন দলিলটা কি বাল ওয়াজাদ না আবা আনা আল্লাহ আবিদিন 
যে আমরা আমাদের বাপ দাদাদেরকে এগুলো করতে দেখেছি তাই আমরা করছি আমাদের বাপ দাদা এটা করেছে তাই আমরা করছি নবী বললেন তৌহিদের কথা তারা বলল বাপ দাদার কথা মানে নাই এই জন্য ইব্রাহিমকে আগুনে পর্যন্ত নিক্ষেপ করা হয়েছিল প্রচলিত রসম রেওয়াজের বিরুদ্ধে তিনি কথা বলেছিলেন প্রচলিত গতির বিরুদ্ধে উল্টা গতি তিনি তিনি চলেছিলেন স্রোতের বিরুদ্ধে যখন আপনি চলবেন তখনই কিন্তু আপনার উপরে বিপদ হক কোনোদিন আপস করা হয় না হক চিরন্তন একটা সত্যের ব্যাপার ইসলাম একটা স্বচ্ছ দিন আমাদের কাছে আল্লাহ নবী দিয়ে গেছেন লাই লুহাকে নাহার ইহা নবী বলছেন আমি তোমাদের কাছে একটা স্বচ্ছ পরিচ্ছন্ন দিন দিয়ে গেলাম লাই লুহাকে নাহার ইহা যার দিন যার রাত্রিটা হচ্ছে দিনের মতো পরিষ্কার সোহার আল্লাহ এমন একটা দিন তিনি আমাদেরকে দিলেন যার রাত্রিটা হচ্ছে দিনের মতো পরিষ্কার ইসলামের কোনো বিধান অপরিষ্কার নেই অপরিচ্ছন্ন নেই বুঝার কোনো ঘাটতি আছে এমন নয় সব কিছু দিনের মতো পরিষ্কার এ কথা আল্লাহ নবী বলে দিয়ে গেছেন আমাদের কিন্তু আমাদের মধ্যে অনেক ভ্রান্ত আকিদা ভ্রান্ত বিশ্বাস আমাদের মধ্যে ঢুকার কারণে আজকে মুসলমানদের মতো মধ্যে এত দল এত মত এত ফিরকা এত তরিকা এই ভ্রান্ত আকিদা যদি আমরা দূর করতে না পারি অশুদ্ধ আকিদা যদি আমরা অশুদ্ধ আকিদাকে যদি আমরা বিশুদ্ধ আকিদায় রূপধান করতে না পারি তাহলে আমাদের ইবাদত আমাদের আমল আমাদের এই শ্রম এগুলো সব পণ্ড শ্রম হবে কোনোই কাজে আসবে না দেখুন দু একটি উদাহরণ আপনাদের সামনে দিতে চাই আকিদা সম্পর্কে প্রথমে যদি বলতে হয় তার আগে বলে নেই ইসলামের ইমানের যে মূল ভিত্তিটা কি মুসলমানদের ইমানের মূল ভিত্তি হচ্ছে ছয়টা ছয়টা কি আমরা ছোট্টবেলায় মক্তবে শিখেছিলাম মক্তবে যখন পড়তাম তখন হুজুর শিখিয়েছিলেন আম আন্তবিল্লাহি ও মালা একাতিহি ও কুতুবিহি ও রুসুলিহি হ্যাঁ ওয়াল ইউমিল আখির ওয়াল কাদ্রি খৈরি ও সারি ওয়াল বাসি বাদ আল মাহু তার দরকার নেই ছয়টা ইমানের মূল ভিত্তি আম আন্তবিল্লাহি আমার সাথে সাথে বলেন আম আন্তবিল্লাহি ও মালা একাতিহি ও কুতুবিহি ও রুসুলিহি ওয়াল ইউমিল আখির ওয়াল কাদ্রি হয় রিহি ও সারিহি আমি ইমান আনলাম আল্লাহর প্রতি ও মালা ইকাতিহি তার ফেরস্তাদের প্রতি ও কুতুবিহি তার কিতাব সমূহের প্রতি ও রুসুলহি তার রাসুলগুণের প্রতি ও লিয়মিল আখিরি আখেরাতের প্রতি পরকালের প্রতি ওয়াল কাদ্রি খাই রিহি ও সারিহি তাকদিরের ভালো এবং মন্দের প্রতি এইটুকু হচ্ছে ইমানে কি বলা হয় মুফাসাল তো এই ইমানের এই ছয়টা ভিত্তি হচ্ছে মূল এখানে কম বেশি করলে কেউ মুমেন্ট থাকতে পারবে না এই বিশ্বাসগুলো আমাদের লাগবে ইমান আনতে হলে ইমানদার হতে হলে এই ছয়টি মৌলিক বিশ্বাস আমাদের লাগবে তার এক নম্বর হচ্ছে আল্লাহর প্রতি ইমান এখন আল্লাহর প্রতি ইমান আনতে গিয়ে আল্লাহকে আমরা বিভিন্ন রূপে রূপ দিয়ে ফেলেছি আল্লাহ সম্পর্কে আমাদের আকিদার ঠিক নেই আল্লাহ সম্পর্কে মৌলিকভাবে দুইটি ভ্রান্ত আকিদা আমাদের সমাজে চালু আছে তার একটি হচ্ছে আল্লাহ নিরাকার আর একটি হচ্ছে আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান আল্লাহ নিরাকার আমরা বলছি আল্লাহর কোনো আকার নেই আমাদের বই পুস্তকে বিশেষ করে প্রাইমারি লেভেলের স্কুল মাদ্রাসার বইগুলোতে পাবেন যে আল্লাহ নিরাকার আল্লাহর কোনো আকার নেই এই যে একটা বিশ্বাস একটা ভুল আকিদা আমাদের সন্তানদেরকে শেখানো হচ্ছে কিন্তু আল্লাহ সুবাহ তালার আকার আছে কি না এই খবরটাকে আল্লাহ বেশি জানেন না আমরা বেশি জানি বল আল্লাহ বেশি জানেন না তো আল্লাহ তো তার কিতাব নাজিল করেছেন আমাদের কাছে তো আমাদের তো একটু খুলে দেখা উচিত যে আল্লাহ তার সম্পর্কে তিনি কি বলেছেন হ্যাঁ আল্লাহ তার সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলে দিয়েছেন তার কোনো দৃষ্টান্ত নেই মেশাল নেই ওহুয়াস সামি ওল বাসির তিনি সর্বশ্রোতা এবং সর্বদ্রষ্টা তিনি সব কিছু শুনেন এবং সব কিছু দেখেন অন্য আয়তে বলছেন ফেলা তাউরিবুল ইল্লাহিল আমসাল সুরা নাহালের আয়াত আর আগেরটা ছিল সুরা সুরা এগারো নম্বর আয়াত আল্লাহ বলছেন তোমরা আল্লাহ সম্পর্কে কোনো উদাহরণ দিবে না এটা আল্লাহ বললেন এবার আল্লাহ তার সম্পর্কে বলছেন যেমন আল্লাহর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সম্পর্কে কোরআন মাঝে মাঝেদের বিভিন্ন জায়গায় আয়াত এসেছে এবং হাদিসের মধ্যেও কিন্তু 
সহি হাদিসগুলিতে বর্ণিত হয়েছে যেমন আল্লাহর হাত সম্পর্কে অনেকগুলো আয়াত আছে সুরা মায়েদার চৌষট্টি নম্বর আয়াত ওকালত ইয়াহুদুয়াদুল্লাহি মাগলুলা উল্লেত এই দি হিম ওয়ালু মাকালু বালিয়াদাহু মাবসু ততান ইহুদিরা বললে আল্লাহর হাত রুদ্ধ হয়ে গেছে বন্ধ হয়ে গেছে গুল্লাত আই দি হিম তাদের হাতে রুদ্ধ হয়ে গেছে তারা যা বলছে তার জন্য তাদের উপর অভিশাপ আল্লাহ বলছেন বরং আল্লাহর হাত প্রসারিত ইয়াদুম শব্দের অর্থ হাত কে না জানে যারা মাদ্রাসা লেখাপড়া করে ছোট্ট ক্লাস টু এর একটা ছাত্রকে যদি জিজ্ঞেস করেন হাত আরবি কি সে বলবে ইয়াদুম ইয়াদুম একবারে ছোট্টবেলার ওয়ানের সাবজেক্টের মধ্যে ইয়াদুম শব্দের অর্থ হাত আল্লাহ বলছেন বালিয়াদাহু মাবসু ততান আল্লাহর হাত গুলো হচ্ছে প্রশস্ত আল্লাহর হাত প্রশস্ত এই আল্লাহ কথা বললেন সুরাম মুলকের দুই নম্বর আয়াত এক নম্বর আয়াত তাবা রাখি বিয়াদিহিল মুলক এখানে ইয়াদ শব্দ আসছে তাবা রাখি বরকতময় ওই আল্লাহ যার হাতেই সমস্ত ক্ষমতা বিয়াদিহিল মুলক যত রাজত্ব আছে যত বাদশাহী আছে তার হাতে এরপরে সুরা সোয়াদের পঁচাত্তর নম্বর আয়াত যদি আমরা পেশ করি এখানে সেখানে আল্লাহ ইবলিসকে বলছেন আল্লাহ বলছেন হে ইবলিস তোমাকে কোন জিনিসটা নিষেধ করলো আমি যে আদমকে সিজদা করতে বললাম কিসে তোমাকে বারণ করলো তাকে সিজদা করতে যাকে বিমা খালাক তুবি ইয়াদাইয়া যাকে আমি আমার নিজ হাতে সৃষ্টি করেছি সুহান আল্লাহ আল্লাহর হাত পাওয়া যাচ্ছে না আরো সামনে যায় বারে আসেন সুরা জুমারের আয়াত নম্বর সাতষট্টি সেখানে বলছেন এই গোটা পৃথিবী কবজা তুই অমল কেয়ামা কেয়ামতির দিন গোটা পৃথিবীটা থাকবে আল্লাহ হাতের আল্লাহর হাতের মুঠুই তারপরে তিনি বলছেন ও সামাওয়াত এই যতগুলো আসমান আছে সবগুলো মাতবিয়া তুম বিয়ামি নেহি বলে রুটির মতো বলে আল্লাহ তার ডান হাতে নিবেন সোহান আল্লাহ আল্লাহ আকবর আল্লাহ কত বড় আসমান জমিন তার হাতের মুঠুই থাকবে আল্লাহ আকবর আমরা বলছি খুব ছোট্ট একটা বাক্য চিন্তা করি না যে আল্লাহ কত বড় আল্লাহর সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করে আমরা কুল কিনারা করার কোনো সুযোগই নেই বিজ্ঞানীরা বহু কিছু আবিষ্কার করছে আল্লাহর সৃষ্টির একটা কিনারায় বসতে পারে নাই আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে এখনো এত এমন অনেক নক্ষত্র এখনো আছে যেগুলোর আলো এখনো পর্যন্ত পৃথিবীতে এসে পৌঁছে নাই বলেন সোহান আল্লাহ আল্লাহ আকবর কত বিশাল সৃষ্টি আল্লাহ তাহলে আল্লাহ তার হাত সম্পর্কে বিভিন্ন জায়গা এইভাবে বলছেন সৈ মুসলিমের একটা হাদিস এখানে হাত সম্পর্কে পেশ করা যায় যেখানে আল্লাহ বলছেন যে আল্লাহ সুবাহ তালা প্রত্যেক দিন ইন্দাল্লাহ আজাহ সুতু ইয়েদাহু বিল্লাইলি প্রসারিত করেন কি জন্য সারা দিন মানুষ যত অপরাধ করেছে এইগুলো ক্ষমা করে দেওয়ার জন্য বলেছে ভার আল্লাহ আল্লাহ প্রত্যেক রাতে তার হাতকে খুলে দেন এবং এমনি ভাবে দিনের বেলাও তিনি তার হাতকে প্রসারিত করেন সারা রাত যার অন্যায় করেছে অপরাধ করেছে গুনাহের কাজ করেছে তাদেরকে ক্ষমা করে দেওয়ার জন্য আল্লাহ আকবর আল্লাহ গাফুর রাহিম আল্লাহ চান তিনি তার মান তাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন কিন্তু ক্ষমাটা তো চাইতে হবে তার কাছে তাই না না চাইলে তো মায়ও দুধ দেয় না বাচ্চা যদি কাঁদে তারপরে কিন্তু তার মা তাকে দুধ খাওয়ায় 
না কাঁদলে কিন্তু মা মরা করে বাচ্চা তো পেট ভর্তি আছে দুধ দিতে চায় না কান্নাকাটি করতে আল্লাহর কাছে আল্লাহ প্রতিদিন প্রতি রাত তার হাতগুলো প্রসারিত করেন দিনে করেন রাত্রের গুণাকারদের জন্য রাত্রে করেন দিনের গুণাকারদের জন্য যারা দিনের বেলা গুণা করেছে রাত্রে আল্লাহ ক্ষমা করে দিবেন তার জন্য তার সালাতে উঠে আল্লাহর কাছে কায়ম অনুবাক্য প্রার্থনা করেন ক্ষমা চান আল্লাহ ক্ষমা করে দিবেন এটা আল্লাহ বলছেন তাহলে এই এতগুলি দলিল থেকে বোঝা যাচ্ছে যে আল্লাহর কিন্তু হাত আছে হাতটা কিরকম বলা যাবে আল্লাহর হাতটা কার মতো বলা যাবে এটা কিন্তু আল্লাহ বলে দিয়েছেন লাই সাকা মিসলি সেই কোনো মেসাল নাই কোনো দৃষ্টান্ত নেই কিন্তু আল্লাহর হাত আছে আল্লাহর হাতটা কার মতো আমাদের হাতের মতো নাকি ফেরেস্তার হাতের মতো নাকি এরকম সেই রকম এরকম কিছু বলার সুযোগ নাই কিন্তু আল্লাহর হাত আছে এটা বিশ্বাস করতে হবে এবার আসেন আল্লাহর পা আছে কিনা কেয়ামতের দিন ইয়মা আল্লাহ বলছেন সুরা কালামের বিয়াল্লিশ নম্বর আয়াত ইয়মা ইউকশফ আনসাক যারা দুনিয়াতে পাপিষ্ট যারা আছে তাদেরকে ডাকা হবে কিন্তু তারা ফালাই তারা সিজদা করতে পারবে না আল্লাহ বললেন কোরআন মজিদের আয়াত সুরা কালামের বিয়াল্লিশ নম্বর খুললে হবে না আল্লাহ কেয়ামতের দিন তার পায়ের নলাটা খুলে দিবেন বের করে দিয়ে বলবেন তোমরা চেষ্টা করো পারবে না এবার দেখেন কারা পারবে হাদিসে আসছে সহিউল বুখারিতে আসছে চার হাজার নয়শো উনিশ নম্বর হাদিস আবু সৈয়দ খুদরি রাজি আল্লাহ আনু থেকে বনি তিনি বলছেন যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন ইয়মা ইয়কসফুর নাস আল্লাহ মানুষের জন্য তার পায়ের নলা খুলে দিবেন কিন্তু তারা পারবে না কারা জানেন যারা দুনিয়াতে সিজদা করেছিল মানুষকে দেখানোর জন্য রিয়া এবং সুমা মানুষকে দেখানো সুমা মানে শোনানো দুইটা ক্ষতিকারক বিষয় মনে রাখবেন ইবাদতের ক্ষেত্রে ইবাদত ধ্বংস করে দুইটি বিষয় ইবাদত ধ্বংস করে দুইটি বিষয় একটা হচ্ছে রিয়া আর একটা হচ্ছে সুমা রিয়া মানে মানুষকে দেখানো সুমা মানে মানুষকে শোনানো আপনি সালা দাদাই করছেন মনে মনে যদি এই খায়েশ থাকে যে মানুষ আমাকে দেখুক আপনি দান করছেন মনের খায়েশটা যদি এরকম থাকে যে মানুষ শুনুক আমি দান করছি এই ইবাদত আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না এই ইবাদত আল্লাহ কবুল করবেন না ওই দিন সিজদা থেকে তারা বিরত থাকতে হবে পারবে না শুধু তাই না হাদিসে তার পরের বাক্য হচ্ছে তারা যাবে সিজদা করার জন্য তারাও সিজদা করতে যাবে আল্লাহর পায়ের নলা দেখে তারাও সিজদা করতে যাবে কিন্তু তাদের পিঠটা তখন একটা শক্ত কাঠের মতো হয়ে যাবে অপরাত্রে কি ছিল রিয়া সুমা মানুষকে দেখানো শোনানো মানুষকে দেখি ইবাদত করেছে মানুষকে শোনানোর জন্য বাহবা নেওয়ার জন্য ইবাদত করেছে বাতিল সিজদা করতে পারবে না পিঠটা শক্ত হয়ে যাবে নিচু হওয়ার চেষ্টা করবে কিন্তু পারবে না তাহলে বোঝা যাচ্ছে এই হাদিস থেকে আমাদের দলিলের উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহ পা আছে তারপরে সহি বুখারি তার একটা হাদিস দেখেন জাহান নামকে যখন জাহান নামীদেরকে জাহান নামে দেওয়া হবে জাহান নামকে বলবে হালিম তেলাতে জাহান নাম তোমার কি পেট ভরেছে জাহান নাম বলবে হালমিম মাসিদ আল্লাহ আরো কি কিছু আছে হালমিম মাসিদ আল্লাহ আমার আরো প্রয়োজন আমার পেট ভরে নাই আরো যদি কিছু থাকে তুমি দাও জাহান নাম বলতে থাকবে বলতে থাকবে হালমিম মাসিদ হালমিম মাসিদ আল্লাহ আরো কিছু থাকলে আমাকে দাও কতক্ষণ আলামিন রিজিলাও যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহ সুবাহ নিজে তার পা জাহান নামের মধ্যে প্রবেশ করাবেন ততক্ষণ পর্যন্ত 
আল্লাহর পা আছে যখন জাহান নামে আল্লাহ পাকে ঢুকাবেন তখন জাহান নাম এক অংশ আর এক অংশের সাথে মিলে যাবে এবার জাহান নাম বলবে আল্লাহ তোমার ইজ্জতের কসম করে বলছি তোমার সম্মানের কসম করে বলছি আল্লাহ যথেষ্ট হয়েছে আল্লাহর পা পাওয়া গেল আল্লাহর হাত পাওয়া গেল আল্লাহর চেহারা আছে আল্লাহ সুরা রহমান খুলে দেখবেন কুল্লু মানে আলাইহা ফান চেহারা বলতে শুধু মুখটা নয় এরকম না আল্লাহ ধ্বংস হবেন না তাহলে আল্লাহর যদি আকার না থাকে তাহলে অঝুন শব্দ নিয়ে আসলেন কোন এখানে আল্লাহ যদি না শুনেন অনেকে জবাব দেন যে এই আয়াত দিয়ে তো চোখ প্রমাণ হয় না কারণ বাসির আমরা চোখ দিয়ে দেখি আল্লাহ তো চোখ ছাড়াও দেখতে পারেন চোখের আরবি হচ্ছে আইনুন এবারে আসুন আল্লাহ সুমানা সুরা নুহ এই নুহ আলাই সাল্লামের যে প্লাবন দিয়েছিল নুহ আলাই সাল্লামের কমকে ধ্বংস করা হয়েছিল প্লাবন দিয়ে জানেন তো বন্যা দিয়ে গোটা কমকে ধ্বংস করা হয়েছিল তাদের যখন অপরাধ বেশি হয়ে গেল নুহ আলাই সাল্লামের দাওয়াতে কেউ আসলো না মূর্তি প্রতিমা নিয়ে সারা জীবন কাটিয়ে দিল ভালো মানুষের মূর্তি ভাস্কর্য মানে ইবাদত করতে শুরু করে দিল শেষ পর্যন্ত আল্লাহ আল্লাহর কাছে মুসা আলাই সাল্লাম আল্লাহর কাছে নুহ আলাই সাল্লাম বদ্ধই করলেন এদের জন্য শেষ পর্যন্ত যখন তারা কথা শুনছেই না তখন আল্লাহর কাছে প্রার্থনাই তিনি করেছিলেন আল্লাহ কবুল করলেন আসমান থেকে পানি নিচ থেকে পানি উঠে গোটা দেশ ধ্বংস হয়ে গেল প্লাবনে নুহ আলাই সাল্লামকে আল্লাহ উঠালেন একটা কিস্তির মধ্যে ও হামাল নাহি দাতি আল্লাহ দুসুর আল্লাহ বলছেন আমি উঠালাম নুহকে আরোহণ করালাম একটা কাঠ এবং প্যারেক দিয়ে তৈরি নৌজানের মধ্যে যেটা কাঠ দিয়ে এবং প্যারেক দিয়ে কাটা দিয়ে তৈরি করা হয়েছে এই রকম একটা নৌজানে নুহ এবং তার সাথীদেরকে উঠালাম তাজরি বি আয়ু নিনা যেটা আমার দৃষ্টিতে আমার চোখের সামনে চলল চলতে লাগলো তাহলে এখানে যে আইনুন শব্দ এসেছে এখানে তার সামিউল বাসির নয় এখানে তো আইন শব্দ এসেছে তার মানে চোখ আল্লাহর আছে আল্লাহর চোখ আছে তিনি চোখ দিয়ে দেখেন তিনি তার চোখটা কিরকম এটা বলার ক্ষমতা আমাদের নাই কিন্তু তার চোখ আছে আল্লাহ মুসা আলাই সাল্লামের সাথে কথা বলেছিলেন বলেন ওয়াকাল্লাম আল্লাহ মুসা তেকলিমা তাহলে আল্লাহ কথাও বলেছেন শুধু তাই নয় আল্লাহ রবুল আলমিনকে দেখা যাবে পূর্ণিমার চাঁদের মতো আল্লাহ নবী বলেছেন এক হাদিসে যে তোমরা যে পূর্ণিমার চাঁদ দেখতে তোমাদের কি কোনো কষ্ট হয় আল্লাহ সম্পর্কে যদি আমাদের এই আকিদা হয় যে আল্লাহ নিরাকার আল্লাহর কোন আকার নয় তাহলে এতগুলি আয়াত এবং হাদিস এগুলোর কি ব্যাখ্যা দিব এগুলো কোথায় রাখব আর আমরা কিসের মুসলমান হলাম কি বিশ্বাসের ভিত্তিতে আমরা মুসলমান হচ্ছি আল্লাহর দিদার কামনা করছি কিন্তু আল্লাহর আকার যদি না থাকে তো দিদার কার সাথে হবে আল্লাহর আকার আছে আর একটা ভ্রান্ত আকিদা হচ্ছে আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান অথচ আল্লাহ আর অসে সমাসীন আল্লাহ সুমান আর রহমান ও আল্লাহ আর সিস্তাওয়া সুরা তোহার পাশ্র মোরায়াত রহমান তিনি যিনি আরসে আছেন রহমান তিনি যিনি আরসে আছেন বলছেন যে তিনি তোমাদের রব তিনি আল্লাহ যিনি আসমান এবং জমিনকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন করার পরে সুম্মাস্তাওয়াল আল আরস আরসের মধ্যে তিনি সমন্বিত হয়েছেন ইস্তাওয়া আরো সে তিনি কিভাবে আছেন এটা একটা প্রশ্ন 
অনেকে বলেন যে আল্লাহর একটা চেয়ার আছে কুরসি আছে সে কুরসির মধ্যে তিনি বসে আছেন তা আল্লাহ সবসময় বসে আছেন এরকম ধারণা এই আকিদাও ঠিক না এজন্য বা মালেক বিন আনাস রহমুল্লাহ বলছেন আল ইস্তেওয়া ও মালুম ওয়াল কাইফু মাজহুল ওয়াল ঈমান বিহি ওয়াজিব ওয়াস সাওয়াল আনহু বিদআ তিনি বলছেন আল্লাহ আরশে আছেন এটা জানা যায় বোঝা যায় দলিল থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় কিন্তু তিনি কিভাবে আছেন সেটা জানা যায় না ওয়াল কাইফু মাজহুল আরশে তিনি কিভাবে অবস্থান করছেন তিনি কি শুয়ে আছেন না বসে আছেন না দাঁড়িয়ে আছেন তার অবস্থানের রকমটা কি এই কাইফিয়াতটা কি এই কাইফিয়াতটা জানার ক্ষমতা আমাদের নেই আল্লাহ আমাদেরকে এটা জানান নাই কাজে যেটুকু জানা যায় না সেইটুকু নিয়ে প্রশ্ন করার ক্ষমতা আমাদের নেই ইমাম মালিক বিন আনাস বলছেন তবে এ বিষয়ে ইমান আনা হচ্ছে ওয়াজিব আল্লাহ যে আরশে আছেন এর প্রতি ইমান আনা ওয়াজিব এ বিষয়ে আর এ বিষয়ে প্রশ্ন করাটা হচ্ছে বিদাত কথা ইমাম মালেক রহমতুল্লাহ বললাম আমার কথা বলি নাই আল্লাহ যে আরশে আছেন তিনি সেই সময়ে বিতর্ক ছিল এই জন্য তিনি বলে গেছেন আল্লাহ আরশে আছেন এটা জানা যায় কিন্তু কিভাবে আছেন এটা জানা যায় না তবে এর উপর ইমান আনা ওয়াজিব আর এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হচ্ছে বিদাত তাহলে আল্লাহ সুবাহ তাল আরশে আছেন যদি আরশে না থাকে আর একটা হাদিস এখানে আমরা পেশ করতে পারি যে হাদিসটা আমরা সকলে জানে জানি সৈ বুখারি মুসলিমে আসছে আবু হুরাই রাদি আল্লাহ আনু থেকে বনি তিনি বলেন কলা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ওসাল্লাম রসুল সাল্লাহ আলাই ওসাল্লাম বলেছেন ইয়ামজুর রবুন তালা কুল্লাহিন ইলাসামায় দুনিয়া হিনা কসুল্লা ইল আখের আল্লাহ রবুল আলমিন প্রত্যেক দিন প্রত্যেক রাতে রাতের এক তৃতীয়াংশ বাকি থাকতে দুনিয়ার আসমানে নেমে আসেন আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলাই ওয়াসাল্লাম বলেছেন আপনারা একটু এগিয়ে আসেন পিছনে জায়গা করে দেন রসুল সাল্লাহ আলাই ওয়াসাল্লাম বলেছেন আল্লাহ রবুল আলমিন প্রতি রাতের দুই তৃতীয়াংশ সময় পার হওয়ার পরে এক তৃতীয়াংশ যখন বাকি থাকে তখন তিনি প্রত্যেক রাতে প্রথম আসমানে নেমে আসেন এবং বলতে থাকেন মাই আদে জি বালাহু এইভাবে আল্লাহ প্রতিদিন প্রত্যেক রাত্রি তিনি রাত্রের দুই ভাগ যখন পার হয়ে যায় তিনি প্রথম আসমানে নেমে এসে বান্দাকে ডাকতে থাকেন যে তোমরা কে আছো আমার কাছে কিছু চাও আমি তোমাদেরকে সেটা দিব আল্লাহর যদি আকার না থাকে আল্লাহ যদি আল্লাহ যদি আরশে না থাকেন তাহলে আল্লাহর আসার দরকার কি প্রতি রাত্রে হয় হাদিস বিশ্বাস করতে হবে সঠিক আকিদা পোষণ করতে হলে রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম যে কথা বলেছেন সেটাই তো বিশ্বাস করতে হবে নাকি আমার বিশ্বাস আমার নিজের মতো করলে চলবে আমি নিজের ইচ্ছা করে যদি আমি আকিদা তৈরি করি সেই ভ্রান্ত আকিদা দিয়ে ইবাদত করলে কোনো দিন ইবাদত কবুল হবে না রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলে গেছেন তিনি ভবিষ্যৎবাণী করে গেছেন আখেরি জামানায় তোমাদের মধ্যে একটা দল বের হবে যারা যাদের ইবাদত তাহাকের সলাতিহিম যাদের সালাতের কাছে তোমাদের সালাতকে খুব নগণ্য মনে হবে খুব খেয়াল করে শুনেন আল্লাহ বলছেন তোমাদের মধ্যে একটা কম হবে শেষ জামানায় যাদের আমল এত সুন্দর হবে তোমাদের সালাদটাকে তাদের সালাতের কাছে খুব কম মনে হবে নগণ্য মনে হবে ও সিয়াম আকুম মা সিয়াম হিম তোমাদের সিয়ামকে তাদের সিয়ামের চাইতে কম মনে হবে ও আমাল আকুম মা আমালিহিম শুধু তাই নয় সামগ্রিকভাবে তিনি বললেন তোমাদের ইবাদত তোমাদের আমলগুলো তাদের আমলেদের চাইতে অনেক কম মনে হবে খাটো মনে হবে তারা কোরআন তিলাওয়াত করবে একরা উন আল কোরআন লাই উজাবি জাহানাজি রহম কিন্তু তাদের কোরআন তাদের কণ্ঠ নালী ভেদ করে ভিতরে ঢুকবে না আমল বেশি ইবাদত বেশি 
সালাত বেশি সিয়াম বেশি কোরআন তেলাত করবে আল্লাহ নবী বলছেন তাদের কোরআন তাদের গলার ভিতরে ঢুকবে না কণ্ঠনারে অতিক্রম করে নিচের দিকে যাবে না আল্লাহ নবী তার পরের বাক্যে বললেন ইয়াখরু দূর আমিনা দ্বীন কামা ইয়াখরু সাকু মিনার রামিয়া তারা দ্বীন থেকে ইসলাম থেকে এত দ্রুত বের হয়ে যাবে ইসলাম থেকে তারা এত দ্রুত বের হয়ে যাবে যেমনি ভাবে তীর ধনুক থেকে যখন তীর ছোটা হয় কোনো পশুকে উল্লেখ করে উদ্দেশ্য করে যত দ্রুত সেটা কোনো শিকার্য বস্তু ভেদ করে বের হয়ে চলে যায় এর চাইতে আরো বেশি গতি নিয়ে তারা ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যাবে এবার চিন্তা করেন তারাও তো মুসলমান তারাও তো ইবাদত বন্দিজি করছে নবী তো বললেন তাদের আমলটা তোমাদের চাইতে বেশি তাহলে আকিদার গুরুত্ব কত বেশি এবার চিন্তা করে দেখুন বিশ্বাসের ব্যাপার আকিদায় গোলমাল থাকার কারণে তাদের আমলের কোনো ফায়দা নেই আমল তো বেশি আছে কিন্তু আকিদা ঠিক নাই এই আকিদার বিভ্রান্তির কারণেই তো ইসলামের তিনজন খলিফাকে হত্যা করা হয়েছে মুসলমানরা হত্যা করেছে অমুসলিমরা তোকে হত্যা করতে আসে নাই উমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহু ওসমান রাদিয়াল্লাহ আনহু আলী রাদিয়াল্লাহ আনহু তিনজন জগৎ বিখ্যাত খলিফা তিনজনই দুনিয়া থেকে জান্নাতের সার্টিফিকেট পেয়েছেন সুসংবাদ পেয়েছেন আল্লাহ নবীজাতেরকে জান্নাতের সার্টিফিকেট দেয় তাদেরকে আবার এক শ্রেণীর মুসলমান হত্যা করে চিন্তা করতে পারছেন তাহলে আকিদার গোলমালের কারণে কিন্তু এগুলো হচ্ছে এই জন্য আকিদা আমাদের ঠিক করতে হবে আল্লাহ সম্পর্কে সমস্ত ভ্রান্ত আকিদা আমাদের সমাজের মধ্যে চালু আছে আল্লাহ নবী সম্পর্কে মৌলিকভাবে চারটি বা পাঁচটি আকিদা ভুল আকিদা আপনাদের জানিয়ে দেয় এক নম্বর হচ্ছে আল্লাহ নবী নূরের তৈরি মাটির না নবী নূরের তৈরি এ প্রসঙ্গে আল্লাহ সুবাহ কোরআন মাজিদ স্পষ্ট বলে দিয়েছেন সুরা কাহাফের একশো দশ নম্বর আয়াত খুললে পালবেন কুল ইন্নামা আনা বাসারুম মিসলুকুম ইউহা ইলাইয়া কুল ইন্নামা আনা বাসারুম মিসলুকুম আল্লাহ নবীকে বলছেন নবী তুমি বলে দাও আমি তোমাদের মতো একজন মানুষ অন্য আয়তে বলছেন এটি আল্লাহ নিদর্শন যান খালাকা কুমিন তুরাব তিনি তোমাদেরকে মাটি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন নূর আল্লাহ নবী নূরের তৈরি হলে মাটির মায়ের ভিতর থেকে আল্লাহ কিভাবে থেকে এই মাটির মানুষের প্রক্রিয়া তিনি তৈরি করলেন নূর তো তিনি সরাসরি আকাশ থেকে একজনকে পাঠিয়ে দিলে পারতেন এটাই তো তৎকালীন সমাজের যারা বা নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিল তারা বলেছিল আরে মোহাম্মদ তুমি কিসের নবী তুমি তো আমাদের মতো একটা ছেলে আমাদের মতো হাট বাজারে যাও তুমি বিবাহ শাদি করেছো তুমি আমাদের মতো চলাফেরা করো তো তুমি আবার কেমন নবী হো নবী হলো তাসমান থেকে একজন আসবে আলাদাভাবে এই যুক্তি তো তারাও দিয়েছিল কিন্তু না আল্লাহ নবীকে আল্লাহ আদম আলাই সাল্লামের সন্তান আমার যেমন আদমের সন্তান বনু আদম আমাদের নবীও ঠিক আদমের সন্তান কিন্তু তার শ্রেষ্ঠত্ব আছে তার মর্যাদা বেশি তিনি সকল নবীদের সব শেষে আল্লাহ তাকে পাঠিয়েছেন কিন্তু মর্যাদা দিয়েছেন সবার চাইতে উপরে বলুন সোহান আল্লাহ নবী বলেছেন যে আমাকে আল্লাহ মর্যাদা দিয়েছে চারটা কারণে তার একটা তিনি বলেছেন আমাকে সর্বশেষে পাঠানো হয়েছে সকল নবীদের সর্দার তিনি সকল নবীর ইমামতি করেছিলেন তিনি মেয়েরাজে যাওয়ার সময় জানেন তাহলে সেই নবী নূরের তৈরি নয় এ ভুল আকিদা আর একটা হচ্ছে দুই নম্বর ভ্রান্ত আকিদা হচ্ছে আল্লাহ আমাদের নবীকে সৃষ্টি না করলে কুল কায়না তার কোনো কিছু সৃষ্টি করতেন না এটা একটা জাল হাদিস লাউলাকা লামা খালাকুল আফলাক জাল হাদিস বানানো হাদিস আল্লাহ নাকি বলেছেন আমি যদি তোমাকে সৃষ্টি না করতাম কোনো কিছু আমি সৃষ্টি করতাম না অন্য আর একটা হাদিসে আসছে ওটাও জাল হাদিস সেখানে বলা হচ্ছে ইবনি আব্বাস থেকে রাবায়াত দেখানো হচ্ছে বলা হচ্ছে যে জিবরি লামেন আমার কাছে আসলেন এসে বললেন যে কাল আল্লাহ তাল আল্লাহ বলছেন যে লাউলা কা লামা খালাক তুল জান্না লাউলা কা লামা খালাক তুল নার নবী তোমাকে যদি সৃষ্টি না করতাম আমি জান্নাত সৃষ্টি করতাম না তোমাকে যদি সৃষ্টি না করতাম আমি জাহান নাম সৃষ্টি করতাম না এইভাবে আল্লাহ নবীর নামে মিথ্যে হাদিস বানানো হয়েছে যে নবীকে সৃষ্টি না করলে কোনো কিছু সৃষ্টি করা হতো না ওই যে আদম আলাই সাল্লাম যখন ভুল করলেন দুনিয়াতে পাঠানো হলো তিনি কাঁদতে কাঁদতে কোনো কুল কিনারা পাচ্ছেন না ওই আরসের গায়ের মধ্যে দেখলেন লা এল হাইল্লাহ মোহাম্মদ রসুল্লাহ ওই কথা দেখে নাকি আল্লাহর কাছে কাঁদলেন তারপর দোয়া কবল হলো মিথ্যা কথা ভ্রান্ত কাহিনী তিন নম্বর ভুল আল্লাহ নবী হায়াতুন নবী তিনি মৃত্যুবরণ করেন না স্থানান্তরিত হয়েছেন মাত্র আমরা যখন যেমন এই শহর থেকে আরেক শহরে যাই এখন বাংলাদেশে আছি সৌদি আরবে যাচ্ছি 
আল্লাহ নবী আল্লাহ নবী স্থানান্তরিত হয়েছেন মরেন নাই হায়াতুন নবী কবর থেকে সবে তিনি শোনেন দেখেন এই জন্য শিয়াদের বইয়ের মধ্যে লেখা আছে এক শিয়া আল্লাহ নবীর মাজারে রোজা গেলেন গিয়ে সালাম দিলেন নবী তখন কবরের ভিতর থেকে হাত বের করে দিয়ে মুসাফা করলেন বলুন না হজবিল্লাহ আর সেই কাহিনী এই ঘটনাটা আল্লাহ নবী যে মুসাফা করলেন এটা নাকি ওই সময় নব্বই হাজার লোক একসঙ্গে দেখেছে যারা হজ করতে বলেন না উজবিল্লাহ যারা হজ করতে গিয়েছেন বলেন তো আল্লাহ নবী রোজার সামনে নব্বই হাজার লোক দাঁড়ানোর জায়গা আছে কিভাবে দেখলেন এগুলো সমাজে চালু আছে অথচ আল্লাহ তার নবীকে উদ্দেশ্য করে বলছেন মৃত্যুর আয়াতগুলি সব বাদ দিলাম একটা বলব না শুধু নবীকে আল্লাহ বলছেন ইন্না কামাইয়ে তু ইন্না হুমাইয়ে তুন নবী তুমিও মৃত্যুবরণ করবে তারাও মৃত্যুবরণ করবে বাস আর দলিলের দরকার আছে তারপরে আসেন রাসুল সাল্লাম গায়েব জানেন আর একটা ভ্রান্ত আকিদা গায়েবের চাবি কাটি ওয়াইন দেহ মাফাতিহুল গাইব আল্লাহ বলছেন গায়েবের চাবি হচ্ছে আল্লাহর হাতে গায়েবের চাবি হচ্ছে আল্লাহর হাতে আল্লাহ সুমান সুরা হানামের পঞ্চাশ নম্বর আয়তে বলছেন কুল কুল্লা আকুবুল্লাহম ইন্দি খাজা ইনুল্লাহ আলামুল গাইবা বলে আকুবুল্লাহম ইন মালক ইন আত্মাইয়া কুল হাল আফালাফা করুন আল্লাহ বলছে নবী তুমি বলে দাও যখন তাদেরকে দাওয়াত দিয়েছিল মক্কার ও মুশ্রিকদেরকে তখন তা আল্লাহ নবীকে প্রস্তাব দিয়েছিল লোভনীয় প্রস্তাব দেখানো দেওয়া হয়েছিল নেতৃত্বের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল শ্রেষ্ঠ ধনী বানানোর প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল সুন্দরী রমণীর প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল তখন আল্লাহ আয়াত নাজিল করে বলে দিলেন তাদেরকে বলে দাও কুল্লা আকুল্লাহম হিন্দি খাজাইনুল্লাহ হ্যাঁ তুমি বলে দাও যে আমি তোমাদেরকে বলি না যে আমার কাছে ধনভাণ্ডার আছে তারা বলেছিল যে তুমি যদি নবী হও তাহলে তুমি তো ধনী হবে তুমি গরিব কেন তুমি যদি নবী হও তুমি আগামী দিনের ভালো মন্দের খবর তুমি আমাদেরকে দাও তখন যাবে আল্লাহ বললেন তুমি বলে দাও ইংদি খাজা আইনুল্লাহ আমি বলি না যে আমার কাছে খাজানা আছে ধন সম্পদ আছে ওলা আলামুল গাইবা নবী তুমি আরো জানিয়ে দাও যে আমি গায়বের খবর জানি না অদৃশ্য সম্পর্কে আমার কোনো জ্ঞান নাই বলে আকুল এলাকম ইন্নিমালাক আমি তোমাদেরকে এই কথাও বলি নাই যে আমি হচ্ছি ফেরস্তা ইন আত্মাবিউ ইল্লামা ইউ হা ইলাইয়া আমি শুধুমাত্র অনুসরণ করি যেটা আমার কাছে ওহি হয় যেটা আমার কাছে ওহি হয় আল্লাহর পক্ষ থেকে যেটুকু ইলম আমাকে দেওয়া হয় সেই ইলিমটা আমি তোমাদেরকে পৌঁছে দেই এই দাওয়াতটা পৌঁছে দেওয়া এইটুকু দায়িত্ব আমার আমি তো ফেরস্তাও নই আমি তো ধনভাণ্ডারের মালিক নই আমি তো আগামী দিনের খবর রাখি না জিবরিল আমিন যখন কেয়ামত সম্পর্কে নবীকে জিজ্ঞেস করলেন তিনি জব দিলেন না হাদিসের জিবরিল মধ্যে পাবেন মাসুলবি আল আমিনা সাহেল যখন ইমান অর্থ কি ইসলাম অর্থ কি জিজ্ঞেস করতে করতে শেষে বললেন কেয়ামত কখন সংগঠিত হবে তখন নবী উত্তর দিলেন কি মাল মাসুলু বিয়া আল আমিনা সাহেল জিবরিল তুমি যে প্রশ্ন করছো এই প্রশ্ন সম্পর্কে প্রশ্নকারীর চাইতে প্রশ্নকৃত বেশি জানে না অর্থাৎ প্রশ্নকারী হচ্ছে জিবরিল আমিন প্রশ্ন করা হয়েছে মোহাম্মদ সাল্লামকে উত্তর দিচ্ছেন মোহাম্মদ সাল্লাম তিনি বলছেন এ বিষয়ে কেয়ামত সম্পর্কে যে প্রশ্ন করেছে তার চেয়ে বেশি যাকে প্রশ্ন করা হয়েছে সে জানে না তার মানে কি জিবরাইল এটা তুমিও জানো না আমিও জানি না কেয়ামত কখন হবে এটা তুমিও জানো না আমিও জানি না কেয়ামতের খবর কে রাখেন আল্লাহ নবীকে জানানো হয় নাই কেয়ামত কোন দিন হবে শুধুমাত্র কেয়ামতের আলামতগুলি নবীর মাধ্যমে আমরা জানতে পেরেছি নবী গায়েব জানেন না আর আল্লাহ নবী যখন কোনো মিলাদের অনুষ্ঠান হয় নবী সেখানে উপস্থিত হন ঠিক নাকি আপনাদের এলাকায় আসেন নাকি বাংলাদেশের বহু জায়গায় আছে মিলাদের মধ্যে সে আলাদা একটা চেয়ার সাজানো থাকে এই চেয়ারের মধ্যে আল্লাহ নবী এসে উপস্থিত হন হাজেন নাজের হন নাউজবিল্লাহ এই ধরনের শিরকে আকিদা গত দুই দিন আগে এক বক্তার বক্তৃতা শুনলাম তিনি বলছেন আল্লাহ হাসরের মধ্যে একটা মিটিং করবেন সে মিটিংয়ের সভাপতি হবেন আল্লাহ আর তার প্রধান অতিথি হবেন মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম আর উপস্থিত সদস্যবৃন্দ সব আইম মেকারাম নবী যারা আছেন তারা বলেন নাউজবিল আর সুফিদের তো ভ্রান্ত আকিদা আছেই ওহাদাদুল উজুদ তো আছেই ওহাদাদুল উজুদ কি সব জায়গায় আল্লাহর অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যত কল্লা তত আল্লাহ নাউজবিল্লাহ 
প্রত্যেকটা সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহ মানে নিজেই আল্লাহ একসময় ফানা বিল্লাহ হতে 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 বলতে বলতে আনা আল্লাহ আমি তো আল্লাহ না উজবিল্লাহ বলে যে আমিই আল্লাহ তো এই সমস্ত ভ্রান্ত আকিদা আমাদের সমাজে চালু আছে আল্লাহ সম্পর্কে তার রাসুল সম্প সাল্লাম সম্পর্কে যদি আমাদের আকিদা ভুল থাকে তাহলে আমাদের ইবাদত করে কোনো ফায়দা হবে না আমরা যারা ইবাদত করছি তার সম্পর্কে আমাদের স্বচ্ছ একটা ধারণা থাকতে হবে এলেম থাকতে হবে যে নবীর তরিকা অনুযায়ী আমরা চলছি সেই নবীর সম্পর্কে আমাদের স্বচ্ছ ধারণা থাকতে হবে সেই নবীর সুপারিশ করবেন কি আমাদের দিন এই ভ্রান্ত আঁকিদাওয়ালা যারা বিদাত যারা তৈরি করেছে তাদের জন্য তিনি সুপারিশ করবেন না তাদেরকে হাউজে কাউসারের পানি পর্যন্ত দিবেন না এটা হাদিসের মধ্যে আছে সম্মানিত দিনী ভাইরা এই জন্য ইমানের একটা মৌলিক দাবি হচ্ছে আকিদাটা সংশোধন করা আকিদা যদি আমাদের সঠিক হয় বিশুদ্ধ হয় তাহলে আমাদের আমলগুলো ঠিক হবে আকিদার গুরুত্ব জন্য বেশি দিতে হয় আকিদার কারণে মানুষ কি মাজারে যায় কেন মনে করে যে এই মাজারে যিনি শুয়ে আছেন তার কাছে কিছু চাইলেই পাব তার কাছে সিজদা করে কেন আকিদার কারণে কারণ সেই ধরে শিরিক মনে করে না যে মাজারেকে সিজদা করে যে মাজারেকে টাকা দেয় সেটাকে শিরিক মনে করে না সে মনে করে এখানে দিলে আল্লাহ পাবেন আবু জেলরা তো সেই সময় মক্কার মধ্যে আল্লাহর ঘরের চারিদিকে তিনশো ষাটটা মূর্তি রেখেছিল কল্যাণের আশা করেই তো ভালো মনে করে তো করেছিল আল্লাহর কাছে চাইতো এগুলোর মাধ্যমে তো প্রত্যেকটা ব্যক্তি প্রত্যেকটা দল প্রত্যেকটা তরিকার লোক তার তরিকাটাকে সঠিক মনে করে এই জন্য বিবেকমান যারা আফালাইয়াতা ফাঁক করুন কোরআন মাজিদের বিভিন্ন জায়গায় বলছেন হে জ্ঞানী মানুষ তোমরা কি চিন্তা করবে না জ্ঞানীদের জন্য কোরআন নাজিল হয়েছে জ্ঞানীদের চিন্তার খোরাক হচ্ছে কোরআন জ্ঞানীরা চিন্তা করবে গবেষণা করবে কোরআন থেকে কোরআন আয়াত থেকে শিক্ষা লাভ করে তারা সঠিক যে বিষয় সেটা মানবে এই জন্য বারবার আল্লাহ বিভিন্ন আয়াতের মধ্যে আলোচনা করার পরে বলছেন আফালাইয়াতাফাক করুন আফালাতাফাক করুন তোমরা কি চিন্তা করবে না তারা কি চিন্তা করবে না চিন্তা গবেষণা করতে হবে আকিদা বিভ্রান্ত আকিদা নিয়ে কবরে গেলে আমাদের আখেরাত খুব মুসিবত হবে কঠিন বিপদের সম্মুখীন হতে হবে এই জন্য বিশুদ্ধ আকিদার বিকল্প কোনো পথ নেই আকিদাকে সংশোধন করতে হবে আমলের আগে আকিদার প্রয়োজন আগেই বলেছি আকিদাবিহীন ইমান হচ্ছে আকিদাবিহীন ইমান তেমনি অসম্ভব যেমন একটা ইমারত ফাউন্ডেশনবিহীন অসম্ভব একটা বিল্ডিং তৈরি করতে গেলে যেমন ফাউন্ডেশনের প্রয়োজন হয় ভিত্ত মজবুত করে দিতে হয় প্রকৃতি ইমানদার হতে হলে আমার আকিদাটাকে ওই রকম মজবুত করে নিতে হবে অতএব আসুন আমরা সঠিক আকিদা পোষণ করি সই আকিদার অনুসারী হই সই আকিদা নিজেরা বুঝি আমল করি এবং মানুষের কাছে এই আকিদা পৌঁছে দেওয়ার জন্য আমরা মেহনত করি দাওয়াত দেই মানুষের কাছে দিনটাকে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য প্রতিদিন না পারি সপ্তাহ অন্তত কিছু সময় আমরা দাওয়াত দিকে যে ব্যয় করার চেষ্টা করি আল্লাহ রাবুল আলমিন আমাদের সকল ভাইকে তার দিনের জন্য কবুল করুন আমিন আল্লাহ আমাদের ভ্রান্ত আকিদাগুলোকে দূর করে দিয়ে বিশুদ্ধ আকিদা লাভ করার তৌফিক দান করুন সই আকিদার অনুসারী হওয়ার তৌফিক দান করুন পবিত্র কোরআন এবং সই হাদিস অনুযায়ী আমরা যেন আমাদের সার্বিক জীবনের সমস্ত কর্মগুলি সম্পাদন করতে পারি সেই তৌফিক আল্লাহ আমাদেরকে দান করুন আমিন আকুল কবলি হায়দা ওয়াস্তফুরুল্লাহ আলী ওয়ালাকুম আলী সাহারিল মুসলিমিন